அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது சிலபஸ் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனை வந்து சாய்ஸில் விட்டுறோம் ஏன்னா நம்ம ஊரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா பாஸ் இப்போ ஃபியூச்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு சிக்ஸ்த்துலேருந்து எய்த்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபவுண்டேஷனல் நாலேஜ் மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏஐக்கும் ஃபவுண்டேஷன் சிக்ஸ் டு எய்த்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன் ஒரு கேள்வியை கேட்டால் திடீர்னு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வண்டி அதை வந்து ஒரு ஃபுல் ஃபார்மில் அதை ஃபுல்லாக அந்த சப்ஜெக்டிவ் சிலபஸையோ படித்து உடனே அவங்க வந்து கிளியர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்லேருந்து கொஞ்சம் இந்த ஜெய் இந்த ஃபவுண்டேஷன்ஸை அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அஸ்வின் கரியர் கேரன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த ஸ்டாண்டர்டை இந்த வருஷம் முடிச்சுட்டு அடுத்த வருஷம் எந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அந்தந்த ஸ்டாண்டர்டை படித்து முடிக்கிறப்போ அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கான நாலேஜ் உங்கள் கிட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குதா அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல மிக மிக முக்கியம் ஃப்யூச்சரில் எழுதக்கூடிய ஒலிம்பியாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஜேஇஇ நீட் போன்ற மிகப்பெரிய கல்லூரிகளுக்கு செல்வதற்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்படுது அப்போது ஒரு ஸ்டாண்டர்டிலிருந்து அடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக போகிறவங்க யார் ஜெயிச்சுட்டு போகிறவங்க யார் அப்படிங்கிறதுல இந்த இடத்துல பயங்கரமான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதில் ஜெயிச்சுட்டு போகிறவங்க யார் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெர்ஃபெக்டாக படிச்சுட்டு போகிறவங்க நாம் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணதில் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் ஜென்ரலாக அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது எவ்வளோ ஸ்பீடாக போடுறாங்க அப்படிங்கிறதுல முக்கியமில்லை அதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா போதுமானது ஆனால் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி ஹையர் கிளாஸுக்கு வரும் பொழுது அந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எவ்வளோ குயிக்காக போடுறது எவ்வளவு கரெக்டா போடுறது அப்படிங்கிறது முக்கியம் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல நாம என்ன பண்றோம்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது சிலபஸ் அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மட்டும் படிச்சுட்டு மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷனை வந்து சாய்ஸில் விட்டுறோம் ஏன்னா நம்ம ஊரில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா பாஸ் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மார்க்குக்கு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் இருந்தால் போதும் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் தேவையில்லைன்னு சொல்லி மார்க்குக்காக படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அனைவரும் தான் கட்டாயம் தோல்வியை தழுவுகிறார்கள் அதனால தான் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அதுவும் பர்டிகுலராக சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் யூ கேன் சி ஹியர் இது வந்து மேண்டேட்ரி மேத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வழக்கமாக இது மூன்றாவது வருடமாக சக்ஸஸ்ஃபுல் இயராக நம்ம கொண்டுட்டு போயிட்ருக்கிறோம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து செவன்த்து போகக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களுக்கு மொத்தம் அறுபத்தி நான்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் கான்செப்ட் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு ஸ்கில் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆக்டிவிங்ஸ் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் போனீங்கங்கிற பட்சத்தில் மேண்டேட்ரி மேத்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு ஸ்கில் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் இந்த இடத்துல தெரியுது இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி மூணு ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடிஷனில் ட்ரிக்ஸ் எப்படி குயிக்காக அடிஷன் பண்ணுறது அடிஷன் ட்ரிக்ஸ் அப்ராக்ஷன் ட்ரிக்ஸ்லேருந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போய் ஃபஸ்ட்டு முப்பது வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஜென்ரலாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ண வேண்டிய பேசிக்ஸாக இருக்கும் அதை அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த லேர்ன் பண்ண பேசிக்ஸை அப்ளை பண்ணக்கூடிய அடுத்த டாப்பிக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் லாஸ் ரேஷியோ ப்ரப்போர்ஷன் சொல்லி இந்த சம்ஸை எப்படி குயிக்காக போடுறது கரெக்டாக போடுறதுங்கிற இன்டெப்த்தாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஈவன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சிக்ஸ் டு செவன்த்லேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறோம் ஜென்ரலாக இது எயித்துக்குள்ளே போகிறப்ப தான் தேவை பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக லேர்ன் பண்ணுறப்ப அவங்களுடைய திங்கிங் எபிலிட்டி அதிகமாக வளரும் அப்படிங்கிறதுனால பித்தாகோரியன் தேரம் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது டூ டைமென்ஷனல் லெவல் என்னங்கிறத பற்றி மொத்தம் அறுபத்தி நாலு டாபிக் வந்து சிக்ஸ்த்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அடுத்து இதே செவன்த்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அதாவது செவன்த்து டு எய்த்து போகக்கூடிய மாணவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களுக்கு எழு
மண் நம்முடைய மாணவர்களுக்கு இந்த மேண்டட்ரி மேத்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த சிலபஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இதை படித்தா அடுத்தடுத்த ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே போகிறப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்போ இவங்க அட்வான்ஸ்டாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக கண்டுபிடிச்சு இந்த பேசிக்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதுல வந்து ஏன் நம்ம பசங்க தோத்து போறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸ்கூல்ஸ் வந்து படிக்கணும்னு சொல்றாங்களே தவிர எதுக்கு படிக்கணும் அந்த படிப்பு எங்க யூஸ் ஆகுது வேர் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்றது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப ஃபியூச்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு சிக்ஸ்த்ல இருந்து எயித்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபவுண்டேஷனல் நாலேஜ் மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் ஏஐக்கும் ஃபவுண்டேஷன் சிக்ஸ் டு எயித்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன் ஒரு கேள்வியை கேட்டால் அழகாக ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன் சச்சஸ் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அண்ட் டிவிஷன் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் நியூமெரிக்கல் டேட்டா இன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அல்காரதம்ஸ் அப்போது ஃபியூச்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஏஐக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டெசிமல்ஸு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது முக்கியம் அல்ஜிப்ரா நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது முக்கியம் ஈக்வேஷன்ஸ் எப்படி எழுதணும் அதை எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஜாமெட்ரி ஷேப்ஸு ஆங்கிள்ஸு மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியம் டேட்டா ஹேண்ட்லிங் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போன்ற ஒவ்வொன்றும் நான் அவங்க என்னவெல்லாம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயித் வரைக்கும் படிக்கிறாங்களோ அத்தனை மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்குமே ஃபியூச்சர் என்று சொல்லப்படக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது இப்படி சொல்லி நடத்துகிறப்ப தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாய்ஸில் விட்டு படிக்க மாட்டாங்க நம்ம ஊரில் சாய்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கர்ஸ் தான் இதை எல்லாம் படித்தா தான் நல்லா இருக்க முடியும்னா நீ முப்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கினா போதுன்னா அதை மட்டும் படிச்சுட்டு போய் மார்க் வாங்கினா பின்னாளில் அவர்கள் தான் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் ஸோ அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லிக் கொடுக்கறது அது எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கான அந்த ஸ்கூல்ஸோ ப்ராப்பர் ஃபெசிலிட்டேட்டரோ இல்லாமல் இருக்கிறது கூட ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அதே போல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம புரிய வைக்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாம் தரம் தான் knowledge knowledge irundha jaikla knowledge in physics chemistry and biology will make the students to clear neat adhe pola da knowledge in physics chemistry mathematics will make the students to clear je appo knowledge irundha automatically mark varapogudhu appo students ku nama solla vendiyadhu knowledgeable ah irungiradane thavara nee mark vaangu appadinu insist pandradha alla so adanalai da idella kaiyil eduthe nammudaiya maanavargalukku அழகாக ஃப்ரேம் பண்ண இந்த மேண்டேட்ரி மேத்ஸ் அப்படிங்கிற சிலபஸ் வந்து லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபீட்பேக்கோட நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வருஷமும் நாம் அழகாக இன்னும் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் பண்ணி மூன்று கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ கிளாஸ் சிக்ஸ் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் இன்டெப்த் பிளான்டு சிலபஸ் ப்ளஸ் அதை படிச்சிருக்கிறாங்களான்னு கட்டாயம் செக் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு ஆன்லைனில் பத்து டெஸ்ட்டும் வைக்கப்படும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் ஆன்லைன் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸஸ் தான் அப்படியே ஃபேக்கல்ட்டி நடத்த நடத்த டவுட் இருந்தால் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் அல்லது படித்து முடித்ததப்போ கூட நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப டவுட் வந்தால் கூட பர்சனலாக யூ கேன் ஆஸ்க் த டவுட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைன் டெஸ்ட் இந்த வெறும் டெஸ்ட் மட்டும் கிடையாது எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் அதிக நேரம் எடுத்து எழுதுனீங்க எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் திருப்பி திருப்பி ஒரு கான்செப்டில் தப்பு வாங்குறீங்கிறத பொறுத்து இன்டெப்தாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்கல்கேட் பண்ண அனாலிசிஸும் கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு சாப்டர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கப்படுது ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து இதே நீங்கள் வந்து கிளாஸ் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்ப்பீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்க பார்க்க தான் உங்கள் மைண்ட் மேத்தமேட்டிக்கலாக ஓப்பன் ஆகும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இஸ் பேஸ் ஃபார் எனி ஒன்ஸ் லைஃப் ஒரு நம்மளுடைய சொந்த வாழ்க்கை அழகாக வாழ்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு மேத்ஸ் முக்கியம் அந்த அனாலிசிஸ் திறமைங்கிறது போட்டு பார்க்கும் பொழுது வரும் என்பதால் சிக் கிளாஸ் சிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அறுபத்தைந்து மணி நேரங்களும் கிளாஸ் செவன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு செவன்டி ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அண்ட் கிளாஸ் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நைன்டி ஹவர்ஸ் இதில் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஃபார் ஆல் தீஸ் கிளா
மேண்டேட்டரி மேத்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ரோல இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க உள்ளுக்குள்ள போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அவர் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள போய் நீங்க மேண்டேட்டரி மேத்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல போய் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கிளாஸஸ்டைய ஃபீட்பேக்கை ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சா இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதற்கான லிங்க் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி வீடியோ ஃபீட்பேக் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாப்பியாக படித்ததை கொடுத்துருக்கிறாங்க யூ கேன் வாட்ச் ஸோ இந்த மேண்டேட்டரி மேத்ஸ் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் சிக்ஸ்த்ல இருந்து எயித்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான நாங்கள் டிசைன் பண்ணணும் கோர்ஸ் இது மட்டுமல்ல நாம் எதை பண்ணினாலும் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அல்லவா ஸோ சிக்ஸ்த் டு எயித்து நீங்கள் மேண்டேட்ரி மேத்ஸ் படிச்சுட்டு ஈவன் நைன்த் அண்ட் டென்த்துக்கு நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸும் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம் இந்த ஜெஇஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அதை பற்றி ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கில் ஒரு சிலபஸ் இருக்கு இந்த சிலபஸ் வந்து ஒன்லி சென்ட்ரல் போர்டு இல்லை எல்லா ஸ்டேட் போர்டையும் எடுத்து அதோட இன்டர்செக்ஷனை தான் எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஸோ எல்லா ஸ்டேட் போர்ட்லேயும் இதில் இருக்கிற சப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஒரு ஒருதையும் எல்லா ஸ்டேட் போர்டும் அவங்க நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்தில் அவங்க அதை கவர் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக நிறையா ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணும் அதாவது தேரி வண்டி படித்தா போகிறாது கணக்கை வந்து நிறையா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை அவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து படிக்க வந்து படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா சயின்ஸில் குறிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஒவ்வொரு வாரமும் அதனால வார வாரம் சனிக்கிழமை மாலை இரண்டு மணி நேரங்களும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் நான்கு மணி நேரங்களும் மொத்தம் வார வாரம் ஆறு மணி நேரமும் இந்த பவுண்டேஷன் கிளாஸ் கொண்டு போறோம் எதுக்கு இந்த பவுண்டேஷன் கிளாஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் வந்து ஒரு பேசிக்கில் தெளிவில்லாமல் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு டென்த்து வரைக்கும் நான் நல்லா தான் சார் படித்தேன் லெவன்த்துக்குள்ளே போய் பார்க்குறப்போ எங்களுக்கு எல்லாமே கஷ்டமாக தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இதில் யாரெல்லாம் ஜேஇஇ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கிராக் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவர்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக லெவன்த்தில் போய் இன்டகிரேட்டட் ஜேஇஓ அல்லது ஜேஇஇ ஜாயின் பண்ணுறவங்க தான் ஏன் அப்படின்னா டென்த் வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சிலபஸை மட்டும் படிச்சுருப்பாங்க லெவன்த்துக்குள்ளே போகிறப்போ அப்படியே டபுள் மடங்கு மூணு மடங்கு இருக்கிறதுனால அந்த கேப் அப்படிங்கிறது அவர்களிடையே ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸையும் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸையும் குறைச்சிருது அப்போது அதற்கு ஆன சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் நைன்த்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் டென்த் படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களும் இதில் சேர்ந்து கொள்ளலாம் இதில் எந்த சிலபஸில் படித்தாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் இட் இஸ் நாட் லைக் சிபிஎஸ்சி இட் இஸ் நாட் லைக் ஸ்டேட் போர்டு ஆர் ஐசிஎஸ்சி ஐபி ஐஜிசிஎஸ்சி எல்லா சிலபஸும் எடுத்து வச்சு எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படக்கூடிய கரிக்குலம் தான் இந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் பேசிக்ஸையும் ஃபவுண்டேஷனில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கிளாஸ் நைன் அண்ட் டென்த் படித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது டென்த் முடித்த மாணவர்கள் நைன்த் முடித்த மாணவர்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸுங்கிற மூணு சப்ஜெக்ட் ஜேஇ ரெடினஸ் ப்ரோக்ராம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி கவர் ஸ்டீச் பண்ணுறோம் நீங்கள் போய் பார்க்க வேண்டிய வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் இதில் போய் நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் நைன் அண்ட்டு நீங்கள் பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போய் ச இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இதோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்முடைய ஐஐடி ஜேஇ கோச்சிங் இப்பொழுதுக்கு ஐஐடிக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கெண்ட் பேட்ச் மட்டும்தான் சனிக்கிழமை ஒரு மூணு மணி நேரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு எட்டு மணி நேரம்னு சொல்லி வாரத்திற்கு பதினோரு மணி நேரத்திலிருந்து பன்னிரெண்டு மணி நேரம் நாம் ஜேஇஇக்கான கோச்சிங் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இது கம்பல்சரியாக யாருக்குன்னா நம்முடைய ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸஸ் கட்டாயம் படித்திருப்பவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஏனென்றால் திடீர்னு லெவன்த்துக்குள்ளே வந்தால் நம்ம மறுபடியும் அதை ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் இவங்களை வந்து ஜெயிக்குள்ளே கொண்டுட்டு போக முடியும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் ஜெயிக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது கம்பல்சரியாக ஜெயிக்க முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதனால் மாணவர்கள் ஜெயிக்கிறதுக்காக ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கும் வரை ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் பயங்கர ஒரு தீவிர அனாலிசிஸோட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டோட இன்புட் எடுத்து நிறைய ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஈவன் நான் படித்த என்ஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாத்துடைய ஒரு இன்புட்டை எடுத்து நம்மிடையே வரக்கூடிய